Morning Church, buenos días iglesia Como siempre estamos tan emocionados de que están con nosotros As always, we are so excited to have you here with us this morning As you join us uh, on Facebook Live or on YouTube Wherever it is that you find yourself We are so excited that you're here with us ¿verdad? Nos encontramos tan emocionados porque están aquí con nosotros hoy en esta mañana uh, Vamos a empezar con una oración We're going to go ahead and start with a word of prayer Thanking God for His bountiful endless blessings. Vamos a empezar con una oración dándole gracias a Dios por su misericordia, por sus bendiciones que Él nos da cada día. So Lord, we thank you, Father. Lord, we thank you, God, that you are a powerful God who blesses us in the midst of the storm. Padre, te damos gracias, Dios, que tú eres un Dios amoroso, poderoso, Dios, que bendice a, a, a tu gente medio de la tempestad Padre. Lord we are so excited for what you have in store for us this morning Padre estamos tan emocionados por lo que tú tienes preparado para nosotros hoy en esta mañana Dios. bendice este tiempo de adoración y alabanza Padre. Lord bless this time of worship and praise Lord. Lord may you speak to your people through this time Padre que tú puedas hablar a tu gente durante este tiempo Love you and we thank you. Padre, te amamos y te damos gracias. It's in your name that we pray. Amen.
Your love is so great. Lord, your love knows no limits. Padre, tu amor es tan grande. Señor, tu amor no conoce, no tiene límites para nosotros. Señor y en, este, en esta mañana Padre, Yo pido que tu amor Descienda desde los cielos Padre, Y toque a cada persona Que está viendo este Ese programa, ese servicio Dios. Lord I pray that this morning Lord your love would descend From heaven like a fire And burn in the lives of those Who are watching this service God that it would burn away our iniquities it would burn away our fears God because your perfect love casts out all fears Father Padre yo pido que tu amor venga como un fuego ardiente Dios que queme toda iniquidad Señor que queme todo temor Padre porque tu amor tu perfecto amor Echa fuera todo temor Ven Padre Ven a nosotros
Father, show us your ways. Father, show us your glory, God. We want to see you, God. We want that fire to burn deep within us, God. Padre, queremos que ese fuego arda dentro de nosotros, Padre. Señor, manda ese fuego, Dios. Queremos ver tu gloria, Padre. Lord, we want to see your glory. Lord, we know that this is just the beginning. Padre, sabemos que esto solo es el principio, Dios, de lo que tú tienes para nosotros hoy en esta mañana. Lord, we know this is just the beginning of what you have in store for us this morning. Lord, we love you and we thank you. Padre, te amamos y te damos gracias. Amen. Good morning. Buenos días. What a wonderful worship and praise we had this morning. Qué hermosa alabanza y adoración tuvimos esta mañana. I pray and I hope that you were edified and built up as you worshiped along with our, our worship group. Mi oración es que usted haya sido edificado a través de esta alabanza y adoración con nuestro grupo. We really are having church this morning. Verdaderamente estamos uh, teniendo nuestro servicio uh, en esta mañana. The difference is la diferencia es que is it you're in your home? Es que usted está en casa and we're here. Y nosotros estamos aquí. And as I look throughout the room here, y, y, y mientras yo veo aquí en todo el cuarto empty chairs, las sillas vacías, but I know you're home, pero yo sé que usted está en casa and you're worshiping and praising along with us. Y usted está alabando y adorando juntamente con nosotros. We're so glad that you've joined us this morning from wherever you're uh, you're watching. Estamos tan contentos de que usted uh, está junto con nosotros eh, en donde quiera que nos esté viendo. I know we're going through a rough time. Y sé que estamos pasando por un momento difícil. But I believe that uh, we're pretty close to the end of this. Pero yo creo que ya estamos muy cerca del final de todo esto. Our prayer is that real soon we can open up our doors and we can once again gather together in our sanctuary. Y nuestra oración es que Uh, muy pronto una vez más podamos abrir las puertas de nuestro santario y venir a adorar todos juntos We really miss you. verdaderamente les extrañamos We miss your closeness. Eh, les extrañamos el estar cerca de ustedes We miss your laughter. Eh, extrañamos su risa su we, we, we miss your, 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 your just your you who you are simplemente extrañamos quiénes son ustedes and there's some good news y, pero hay unas buenas noticias as we've been hearing the reports eh, mientras que escuchamos los reportes apparently it, it appears this is just what i hear aparentemente uh, y esto es solo lo que yo he escuchado that sometime in the end of the month we'll be able to uh, uh, meet again que aparentemente Uh, eh, con, al final de este mes vamos a poder una vez más reunirnos This thing is changing from day to day. pero esto está cambiando día con día así que nosotros confiamos y oramos de que esto suceda it's, it's really been a tough time. verdaderamente ha sido un tiempo difícil I know some of us are at home and uh, really are tired and uh, are frustrated. Yo sé que muchos de nosotros eh, eh, nos encontramos nomás en casa y nos encontramos eh, y estamos cansados y frustrados. But there is, there is light at the end of the tunnel. Pero podemos ver la luz al final del túnel. And you may say, well, it's a train coming. Y usted puede, pudiera decir, sí, pero es un tren que viene de frente. No, the train has come and it's gone. No, no, el, el tren... <laughs> Ya vino y pasó. And real soon, y muy pronto, we will come together again. Nos volveremos a reunir. So we're so glad that you're, you're, you're tuned in this morning. Así que estamos muy contentos de que usted nos haya sintonizado en esta mañana. I pray that everything is well in your home. Yo oro de que, de que todo esté bien en su casa. And our, our hope is that uh, your family is good. Y nuestra esperanza 
o nuestro deseo es de que usted y su familia se encuentren bien. This morning I want to speak to you about a man that um, had to go through some things. En esta mañana yo quiero hablarle acerca de un hombre que tuvo que pasar por varias cosas. Kind of, a, what, of what we're going through. Eh, muy parecido a lo que estamos nosotros atravesando. He was isolated. Eh, él había sido aislado. He was pulled from the general population. A, a él se le separó de, de toda la gente. He was on lockdown. Eh, él estaba uh, encerrado. And uh, really didn't have all the luxuries and the opportunities uh, that we have. Y verdaderamente él no, él no tenía todas las oportunidades y los lujos que nosotros tenemos. We have the benefit of even though we're in this uh, uh, this um, isolation that we can go outside, we can take Nos a walk. Nosotros tenemos el beneficio de que aún en este tipo de aislamiento todavía podemos salir y, y caminar. We can do so many things. Podemos hacer tantas cosas. But the Apostle Paul, Pero el Apostle Pablo, uh, was in a situation se encontraba en una situación where he was under house arrest. Que él se encontraba en, en arresto uh, bajo hogar. And he really didn't have the privileges and the opportunities that we have. Y él no tenía los privilegios y la, las oportunidades que nosotros tenemos. But something special happens while he's uh, in lockdown. Pero algo muy especial sucedió cuando él se encontraba encerrado. And this is what I want to speak to you about this morning. Y, y de esto es de lo que le quiero hablar a usted en esta mañana. And in the book of Philippians chapter 4. En el libro de los Filipenses capítulo 4. Join us this morning as you open your Bibles to Philippians chapter 4. Por favor únase con nosotros mientras abre su Biblia a Filipenses 4. I want you to see the heart of this, of this man. Y yo quiero que usted vea el corazón de este hombre. Despite the, 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 the situation he, he was in. Sin importar. La situación en la cual este se encontraba. I want you to see his attitude. Yo quiero que usted vea la actitud de I want you to see how he was, he was thinking. Yo quiero que usted vea cómo era que él pensaba. I want you to see his, his love and his worship and his praise in the midst of this crisis. Yo quiero que usted vea el amor, el alabanza y la adoración que él tenía en medio de toda esta crisis. And this is what he says in verse 6. Y eso es lo que él dice en el versículo I'm, 6. I'm sorry, verse 11. Perdón, versículo 11. Verse 11. Versículo 11. And it says, Not that I speak in respect of want, for I have learned, I have learned, in whatever state I am, therewith to be content. Dice, No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Paul said what matters. Pablo dijo lo que importa no matter of what the crisis is. O no importa cuál sea la crisis is it your mind and your heart are focused on God. Pero lo que importa es que su mente y su corazón estén enfocados a Dios. So no matter what was happening in the physical in así, the world, así que no importa lo que esté sucediendo en lo físico allá en el mundo, it didn't change his spirituality. No, esto no cambiaba su realidad espiritual. He he adapted to the situation. Él se adaptaba a la situación. And I think all of us need to learn that. Y yo creo que todos necesitamos aprender eso. Regardless of what we go through, sin importar por lo que atravesemos, we need to adapt. Necesitamos aprender a adaptarnos. And know and understand that God is with us and He is in control. Y saber y entender que Dios está con nosotros y Él está en control. So Paul, as he's in prison, así que mientras Pablo está en prisión, He's on lockdown. Él está encerrado. He's isolated. Él está aislado. He still has a great attitude. Pero todavía él tiene esta 
increíble actitud. He could still worship and praise his God. Él todavía puede alabar y adorar a su Dios. In fact, de hecho, he could still rejoice él todavía puede regocijarse and have the joy of the Lord in prison. Y tener el gozo del Señor en prisión. This is what this book is about. Y, y de este libro es de lo que se trata. He's writing to the Philippians. Él, él, él está escribiendo a los filipenses. The church of Philippi. A, a la iglesia de Filipo. And he's talking to them about the joy. Y, y, y él les está hablando acerca del gozo. He's in prison. Y él está en prisión. He is isolated. Él está aislado. He is chained, chained to a guard 24-7. Él está encadenado las 24 horas del día, los 7 días de la semana. But nevertheless, pero aún sin embargo, he has a joy and exuberance and love for his God. Pero, y él tiene un amor y una pasión por su Dios. He is overwhelmed with The joy of God. Él está sobrecogido por el amor de su Dios. In fact, he is so overwhelmed with joy. De hecho es y él él está tan sobrecogido o abrumado por el amor de Dios. That he uses this word rejoice, joy, over 15 times in the book of Philippians. Que en el libro de Filipenses él usa la palabra uh, gozense o, o, o gozo más de 15 veces. You see. Paul had the right attitude. Mire, Pablo tenía la actitud correcta. And I, I'm telling you people, if you have the right attitude, Iglesia, yo les digo, si tenemos la actitud correcta, you'll come out of this usted saldrá de esto with great expectancy con una gran expectativa that God has something up ahead that's much more bigger que than Dios, you can imagine. Que Dios eh, tendrá algo para nosotros mucho más grande de lo que nos podamos imaginar. You see, he writes to the Philippians about the joy that he has. Mire, Pablo le escribe a los filipenses acerca del gozo que él tiene por Dios. He's not allowing the circumstances to rob his joy. Él no está permitiéndole a las circunstancias que le robe el gozo. And some of you, y algunos de ustedes, you're allowing this virus or what you hear. Están permitiendo que este virus o lo que ustedes están escuchando to rob you of your joy. les robe del gozo. Listen to me. Escúchenme. Paul believed that his God was in control. Pablo creía que su Dios estaba en control. And nobody was going to rob him of his joy. Y nadie lo iba a robar de su gozo. Not even The prison walls. Ni aun las paredes de la prisión. Not even a guard. Ni aun un guardia. Not even chains. Ni las cadenas. Not even the limitations. <laughs> Ni las limitaciones. We're going to rob him of his joy. Le iban a robar el gozo. Where's the connection at? ¿Y dónde está la conexión? Why could he have so much joy? ¿Por qué es que él podía tener tanto gozo? In the midst of a crisis. En medio de una crisis. It's in this people. Y es y esto se encuentra en esto, iglesia. He makes reference time after time after time in the book of Philippians. Y en, él hace referencia muchas veces en el libro de, de Filipenses. In Jesus. Dice que es en Jesús. In Jesus. En Jesús. That's the secret. Ese es el secreto. That's the victory. Ahí está la victoria. That's the joy. Ahí está el gozo. In Jesus. En Jesús. Get your eyes off the circumstances. Y te su mirada de las circunstancias. And put your eyes on Jesus. Y ponga su mirada en Jesús. And you'll overwhelm yourself with joy. Y entonces usted estará sobrecogido por el gozo. And you'll be victorious. Y entonces será victorioso. Man, I'm moved by the Apostle Paul. A mí me mueve el Apostol Paul. I'm encouraged by this man's faith. A mí me anima la fe de este hombre. I want you to look at chapter one with me. Yo quiero que vea conmigo. El capítulo 1, el capítulo 1 conmigo, vaya conmigo al capítulo 1 de Filipenses, verse 12. En el versículo 12. It says this. But I I would you should understand, brethren, that the things which happened unto unto me have fallen 
out rather unto the furtherance of the gospel. Dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. You see, he had, he had a perspective. Mire, él tenía una perspectiva. He wasn't going to let the circumstances rob him of his joy. Él no iba a permitir que las circunstancias le robaran el gozo. He was going to take advantage of the crisis. Pero él iba a tomar ventaja de esta crisis. And he said, this is happening to me because there's, there's a purpose. Y, y él decía, esto me está sucediendo porque hay un propósito. God's going to give me the opportunity. Dios me va a dar la oportunidad. To share the gospel de compartir el evangelio to share my faith de compartir mi fe to touch somebody's life de tocar la vida de alguien to rescue somebody from the hands of the enemy de rescatar a alguien de las garras del enemigo you see he had the right attitude mire él tenía la actitud correcta god is permitting this dios está permitiendo esto so that his word can go out para que su palabra avance. Do you think like that? ¿Usted piensa de esta manera? Are you seeing this virus, this crisis like that? ¿Usted está viendo o se está enfocando a, con este virus de esa manera? For the furtherance of the gospel? Para que el evangelio pueda avanzar. Yes, God wants to use you. Sí, Dios quiere usarle a usted. God wants you to share. Dios quiere que usted comparta. God wants you to be a witness. Dios quiere que usted sea un testigo. And God permitted this so you and I. Y, y Dios permitió todo esto para que usted y yo. As according to verse, verse 12. De acuerdo al versículo 12. So that we can be a witness. Para que usted y yo podamos ser testigos. And then look at verse 13. Y luego ve el versículo 13. This is what Paul says. Esto es lo que dice Pablo. So that my bonds in Christ are manifested in all the palace and in all other places. Dice, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y en todos los demás. <laughs> Paul said, I'm going to take this, I'm going to take this all the way to the White House. <laughs> Pablo, of his está, day. <laughs> a Pablo está diciendo, uh, esto lo voy a llevar hasta la Casa Blanca, eh, figurándolo en estos días. To the palace. Hasta el palacio. You see, this Roman guard that was connected with him, that was chained with him. Mire, porque este... Um, Centurión o guardia romano que estaba encadenado junto con él had to hear the message, the gospel over and over and over again. Tenía que escuchar el, el evangelio una y otra vez. See, Paul took advantage of every opportunity. Mire, Pablo tomaba ventaja de toda oportunidad. And somehow, some way, this message is going to go all the way to the top. Y de alguna manera, este mensaje va a llegar hasta mero arriba. And then Paul in verse 14 says this. Y luego Pablo dice en el versículo 14. And many of the brethren in the Lord, waxing confident by my bonds, are much more bold to speak the word without fear. Dice, y la mayoría de los hermanos, Cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. And not only did he, he share the message to the unbelievers. Y no solamente Pablo compartía el mensaje con los no creyentes. But notice what it says in, in, in verse 14. Pero mire lo que dice en el versículo 14. He, 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 he became an encourager. Él se convirtió en un animador. Encouraged the brethren. Él estaba animando a los hermanos. Telling them. Diciéndoles. Even though I'm in prison. Aunque yo me encuentro en prisión. 
I am still faithful. Todavía soy fiel. I am still serving the King and the Lord of Glory. Todavía estoy sirviendo al Rey de la Gloria. It doesn't matter what you go through. No importa por lo que usted esté atravesando. You can make it. Usted puede you can stand lograrlo. strong. Usted puede mantenerse firme. You can maintain your faith. Usted puede mantener su fe. Through this journey of this virus. A través de este viaje del de coronavirus. You can make it through. Usted puede terminar su viaje. What a, what a, what a powerful example Paul ¿Qué, is. Qué ejemplo tan increíble nos es Pablo. Encouraging those who Maybe are going through some stuff. Animando a aquellos que quizás estén pasando por algo. Look at me, I'm in prison. Y, y diciéndoles, mírame a mí, yo estoy en prisión. I'm in chains. Estoy encadenado. I'm chained with a guard 24/7. Estoy encadenado, mas un guardia me está vigilando las 24 horas del día. I have no freedom. No tengo libertad. I am isolated. Estoy aislado. I am on lockdown. Estoy eh, encarcelado. Look at me. Veme. Possibly Paul knew that he was coming to the end of his of his road. Uh, muy probablemente Pablo sabía que él ya estaba al final de, de su vida. Yet, mas aún sin embargo, he encouraged él, the brethren. Él estaba animando a los hermanos. What a testimony. Qué testimonio. You see, be an encourager. Mire, el ser un animador, be an encourager. Ser un animador in the middle of this situation. En medio de esta situación. Give hope. De el ánimo, de ánimo. Give a good word. Um, comparta o de una buena palabra. Share the promises of God. Comparta las promesas de Dios. Encourage those that are depressed. Anime a aquellos que están en depresión. Encourage those that are confused. Anime a aquellos que están confundidos. Maybe you know somebody who has lost their job. Quizá usted conozca a alguien que perdió su trabajo. Maybe you know somebody that is about to lose their their car, their home. Quizá usted conozca a alguien que está a punto de perder ya sea su carro o su casa. Maybe you know somebody that doesn't know what to do. Quizá usted conozca a alguien que, que no sepa qué hacer. Share with them. Comparta con ellos. Encourage them. Anímelos. And possibly, even if possibly, you can help. Y, y, y si puede, si es posible, ayude. That's, that's what Christianity is all about. De eso es de lo que se trata el cristianismo. Giving hope. De dar esperanza. Church. Iglesia. You think you have it tough? ¿Usted cree que, que, que la tiene muy difícil? Paul had it tough. Pablo la tenía mucho más difícil. And he says this and Chapter 4. Y, y, y nos dice lo siguiente en el capítulo 4. He says, verse 4. En el versículo 4. Listen to this. Escuche esto. He's in prison. Él está en prisión. He's alone. Él está solo. And he says this. Y dice esto. Rejoice in the Lord always. Again, I say, rejoice. Dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Rejoice, rejoice, rejoice. It's his, it's his message. Regocijaos, regocijaos, regocijaos. Este es su mensaje. But this a small little word there that's very important in verse 4. Pero hay una pequeña palabra que es muy importante only, ahí en el versículo 4. It only has two letters. Solo tiene dos letras. Don't miss it. 
no se lo pierda. This is what this is this is it. Porque esto es esto es lo que significa. If you miss this, si usted se 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 perdió esto, you miss everything. Se perdió todo. He says rejoice in I am in the Lord. Dice, regocijaos en e n el Señor. See, he had his joy fixed on Jesus. Mire, él tenía puesto o tenía o se regocijaba en Jesús. Not in himself, no en sí mismo, not in the court system, no en el sistema a uh, de legal o, o las cortes his faith and his hope was in 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 Jesus pero su fe y su esperanza estaban en Jesús you see he had that joy mire él tenía ese gozo and nobody could rob him of the joy y nadie podía robarlo del gozo not even the isolation ni aun el, el aislamiento not even the prison ni la prisión could rob him of his joy podía robarle el gozo why because his joy was in the lord por qué porque su gozo estaba en el señor and there's a difference between y, y hay una diferencia en esto. The joy of the Lord en el gozo del Señor and the joy of the world. Y el gozo del mundo. You see the joy of the world is temporary. Mire, el gozo del mundo es temporal. The joy of the world is, is dependent on. El, el gozo del mundo es, está dependiente de algo. But not the joy of the Lord. Pero no el gozo del Señor. It's dependent on him. El, el gozo del Señor depende de él. Circumstances changes. La, las circunstancias cambian. But Jesus doesn't change. Pero Jesús nunca cambia. His joy doesn't change. Su gozo nunca cambia. And you can have joy in the midst of the storm. Y usted puede tener gozo en medio de la tormenta. Even in the midst of this corona, coronavirus. Aún en medio de este coronavirus. Even there in your home. Aún ahí en su hogar. You can have the joy. Usted puede tener el gozo. But it all depends. Pero todo depende where you put your trust. En donde pone usted su confianza. Your faith. Su fe. Paul put it in the Lord. Pablo la puso en el Señor. And we put our trust in the Lord. Y nosotros ponemos nuestra confianza en el Señor. That's the difference. Esa es la diferencia. Aren't you glad? No, no, no está usted contento. That in the middle of all that's going on. Que en medio de lo de todo lo que está sucediendo. That we could have the joy of the Lord. Podemos tener el gozo del Señor. I see Paul. Yo veo a Pablo. Even even though he was in prison. Que aunque él estaba en prisión. He was rejoicing. Él se estaba regocijando. Glorifying his Lord. Glorificando su Señor. Giving thanks to his God. Dándole gracias a Dios. For the opportunities. Por, la, por las oportunidades. To share his word. De compartir su palabra. Let me give you something. Share with you something very special about Paul during this time. Déjeme compartir con usted algo muy especial acerca de Pablo en esta situación. Some of us are finding it hard to deal with what's going on. Porque algunos de nosotros eh, estamos teniendo dificultad con um, esto que está sucediendo. But look at verse 6 of chapter 4. Pero vamos a ver el versículo 6 del capítulo 4. He says this. Be careful, be careful for nothing, but in everything by prayer and supplication and thanksgiving, let your request be known unto God. Dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Wow, can you believe that? ¿Puede usted creer esto? He's saying... I'm not worried. Él está diciendo, yo no estoy preocupado. 
Yes, my life is on the line. Sí, uh, mi vida se encuentra en la línea. I'm in this prison. Y, y me encuentro aquí en esta prisión. I don't have my freedom. No tengo mi libertad. But I'm not worried. Pero yo no estoy preocupado. I'm not overwhelmed with anxiety. No estoy abrumado con ansiedad. Because when I start to feel those things. Porque cuando yo empiezo a sentir esas cosas. I take it to God in prayer. Esta la llevo yo a Dios en oración. He says I take it to God in worship and praise. Dice yo las llevo delante de Dios en adoración y alabanza. Notice he says prayer. Note bien que dice oración. And there he's praising and worshiping y ahí es, God. Y, y luego ahí está él adorando y glorificando a Dios. And he says supplication. Y luego dice en toda súplica. In other words he says these are my needs Lord. En otras palabras, él está diciendo, Señor, estas son mis necesidades. This is what I'm feeling. Así es como me estoy sintiendo. This is what I'm experiencing. Así es lo que yo estoy uh, experimentando. You see, this is what you need to do. Mire, esto es lo que usted tiene que hacer. To conquer worry and anxiety. Para vencer el, el, la preocupación y la ansiedad. Start with worship and praise. Empiece con alabanza y adoración. Exalting the king of the universe. Exaltando al rey del universo. And then supplication. Y luego viene la súplica. Pour your heart out to him. Derrame su corazón delante de él. God, I need this. Dígale, Dios, yo necesito esto. I'm going to need a job. Voy a necesitar un trabajo. Lord, I'm going to need you to help me pay my bills. Señor, voy a necesitar que me ayudes a pagar todos mi, todas mis deudas. Open doors. Señor, abre puertas. Provide. Provee. Make a way. Señor, abre camino. And then finally, y finalmente, in verse 6 he says, thanksgiving. Y luego en el versículo 6 dice, con acción de gracias. Then thank him. Y luego después, dele las gracias. Lord, thank you because I have my hands. Señor, gracias porque tengo mis manos. Thank you because I have my family. Thank you, gracias porque tengo mi familia. I thank you because you sustain me. Te doy las gracias porque tú me sostienes. You have given me life. Señor, tú me has dado vida. You have always provided for Señor, me. Señor, tú siempre has provisto para mí. I thank you, Lord. Señor, te doy las gracias. Your attitude will change. Tú, y, y su actitud verá que va a cambiar. You see, you do those three things. Mire, usted hace esas tres cosas. Anxiety flees. Y la ansiedad huye. Worry has no place. La preocupación ya no tiene lugar. Why? Because ¿Por qué? worship and praise are more powerful porque la than anxiety and worry. Porque la alabanza y la adoración son mucho más poderosas que la ansiedad y la preocupación. So those three things are important. Así que esas tres cosas son importantes. Put them into practice. Póngalas en práctica. And this is what will happen in verse 7. Y, 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 y luego esto es lo que va a suceder en el versículo 7. It says, and the peace of God which passes all understanding shall keep your hearts and minds through Christ Jesus. Dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. When you do these three things, Cuando usted hace estas tres cosas, the peace of God la paz de Dios will overwhelm you. Le, le sobrecogerá. It would be like a fresh, cold cup of water. Va a ser como si usted tomara un, un vaso de agua fría. Thank you, Lord, for your peace. Gracias, Señor, por tu paz. I'm going to make it through this. Señor, yo sé que voy a salir de esto. I thank you for your presence. Señor, te doy gracias por tu presencia. You see, this isn't a man-made man peace. 
Mire, esta no es una paz hecha por el hombre. It doesn't come from man. No viene de parte del hombre. This is an overwhelming divine peace. Esta es una paz abrumadora que viene de Dios. And he's promised to give it to you and to me. Y él ha prometido dársela a usted y a mí. When our mind is set on him. Cuando nuestra mente o nuestros pensamientos están puestos en él. This is a kind of peace. Esta es la clase de paz. That, pe uh, that Paul had. Que Pablo tenía. You can have it this morning. Y usted puede tenerla en esta mañana. I'm going to ask the group to come. Yo le voy a pedir al grupo que pase. And we're going to be praying for you. Y vamos a estar orando por usted. You can have that peace this morning. Usted puede tener esa paz en esta mañana. What a testimony. Qué testimonio. Paul writing from a prison cell. Pablo escribiendo desde una prisión. And talking about the joy that he had y, 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 y hablando acerca del gozo que él tenía because our joy is not dependent on circumstances porque nuestro gozo no depende de las circunstancias or let me put it this way o, o más bien déjeme ponerlo de esta manera it's not dependent on the crisis or this virus eh, eh, nuestro gozo no depende de la crisis o del coronavirus it's dependent on god pero es dependiente de Dios. In God. En Dios. That's where we place our faith. Y ahí es por eso que ponemos nuestra fe. He wants to give you this peace this morning. Él quiere darle esta paz en esta mañana. As the group sings, mientras que el grupo canta, we're going to pray. Vamos a orar. Why don't you worship together? ¿Por qué no adoramos juntos? Join us there at home. Por favor, usted en casa únase con nosotros. Just lift your hands. Solamente levante sus manos. Just stand at your feet right so, there. Allí póngase de pie ahí donde está. Put your your coffee to a side. Mire, ponga su café a un lado. Your chocolate. O oh, su chocolatito. And stand. Y póngase de pie. And I want you just to close your eyes. Y, y yo solamente quiero que cierre sus ojos. And join us in worship. Y se una con nosotros en adoración. Let's do it together. Vamos a hacerlo juntos. Church, let's do it together. Iglesia, vamos a hacerlo juntos. Let's worship him. Vamos a adorarle.
Pablo creyó o creía que su Dios era fiel. He knew. Él sabía. And he wrote this letter to encourage the people. Y él escribió esta carta para animar a la gente. Even though he was in chains. Aunque aunque él estaba encadenado in a cell. En una célula, en una en un cuarto o en una prisión. He still had his faith. Él todavía tenía su fe. They could not rob him or steal his faith. No puede, nadie podía robarle su fe. They couldn't steal his joy. No podían robar su gozo. Let's not let this crisis steal our joy. Y, y no dejemos que esta crisis robe nuestro gozo. Let's join together in prayer as we close. Y conforme cerramos, vamos a unirnos en oración. Father God, Dios Padre, we thank you, Lord, for this example. Te damos gracias por este ejemplo. Oh, the Apostle Paul could tell us to rejoice in the Lord. De que el Apóstol Pablo nos podía decir que nos podemos regocijar. In the middle of his his crisis, en medio de su crisis, he never lost his faith or his joy. Él nunca perdió su fe o su gozo Father God I pray for those that are watching Dios Padre yo oro por aquellos que están, nos están viendo encourage them Padre anímales let their joy overwhelm them deja que tu gozo los sobrecoja and all fear y que todo temor all worry que toda preocupación leave se vaya in the middle of their worship and praise en medio de su alabanza y adoración we thank you for your love Señor te damos gracias por tu amor we thank you for your promises te damos gracias por tus promesas let our lips be filled with praise Señor permite que nuestros labios sean llenos de alabanza and this message y que este mensaje will impact us Señor nos impacte let us not give up or quit. Señor, no nos dejes que nos demos por vencidos. Victory is ours. Señor, la victoria es nuestra. Because we're in you. Porque estamos en ti. Thank you, Lord. Gracias, Señor. Thank you for your goodness. Gracias por tu bondad. Your kindness. Tu bondad, Señor. Oh, you're so good. Señor, eres tan bueno. You've been faithful. Señor, tú has sido fiel. And all this is ha that, that has happened. Y todo lo que ha sucedido. It's so that you can be glorified. Es para que tú seas glorificado. Thank you for teaching us that. Gracias por enseñarnos esto. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amen. Amen. The Lord bless you. El Señor les bendiga. The Lord keep you. Les guarde. The Lord make his face to shine upon thee y que el rostro del Señor brille sobre ustedes and that his peace y que su paz will be all over you sea pues de por encima de todos ustedes in Jesus name en el nombre de Jesús amen amen